ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజశ్రీని ఇవాళ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ ఫార్టీ ప్లస్లో కూడా మీరు యాంటీ ఏజింగ్గా యాక్ట్ చేసేలాగా ఏ రకమైనటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి అనేది ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం జనరల్గా నలభై సంవత్సరాలంటే మన యవ్వన నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది సో ఫార్టీ ప్లస్లోకి వచ్చేసరికి చాలామంది ఇలా ఈ ఏజ్ ఇలా ఆగిపోవాలి ఫిఫ్టీస్లోకి సిక్స్టీస్లోకి వెళ్ళి నా ఫీలింగ్ లేకుండా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనేది చూసే వాళ్ళకు కూడా వయసు నలభైలో అయిపోయినట్టుగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుకుంటారు కాబట్టి సో ఫార్టీ ప్లస్లో యాంటీ ఏజింగ్గా ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలనేది ఇవాటి వీడియో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి తెలిసినటువంటి విషయం ఆహారం వ్యాయామం నిద్ర బ్రహ్మచర్యం ఈ నాలుగు కూడా శరీరానికి ఉపస్తంభాలు లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ నాలుగిట్లోనూ చాలా స్పెషల్ కేర్ అనేది చాలా అవసరం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆహారం ఆహారంలో స్పెషల్ కేర్ ఏ రకంగా తీసుకోవాలి మీకు వచ్చేటువంటి ఈ ఏజ్లో వచ్చేటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాటికి ఇటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి తర్వాత మీ శరీరంలో అంటే యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు పెంచుకునేలాగా యాంటీ ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ బాగుండేలాగా ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి అనేది తర్వాత ప్రివెంటివ్ కేర్గా అంటే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ రావడానికి ఈ రోజుల్లో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రివెంటివ్ కేర్గా మన శరీరాన్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఆచరించవలసిన కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి అందులో ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ టైప్స్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మీకు ఎప్పుడు రెగ్యులర్ చెకప్ మంత్లీ వన్స్ డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ గురించి రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయించుకుని అవన్నీ కూడా మీరు ఒక చార్ట్ లాగా పెట్టుకుని హెల్త్ చార్ట్ అని చెప్పేసి పెట్టుకుని అందులో ఏంటంటే మీ సంకల్పం పెట్టుకోవాలి నేను ఫార్టీ ఇయర్స్ అయినా కూడా యాంటీ ఏజింగ్గా ఉండాలి ప్రివెంటివ్ కేర్గా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి అనేది మీరు మెయిన్గా మీరు అక్కడ రాసుకోండి పాయింట్ రాసుకుని దేనికి తీసుకోవాల్సినటువంటి కేర్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ వెయిట్ ఈ మూడు కూడా కరెక్ట్గా ఎప్పుడు నార్మల్గా ఉండేలాగా ఎప్పుడు రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఏమాత్రం బీపీ పెరిగినా వెంటనే సాల్ట్ తగ్గించే సైడు షుగర్ తగ్గించే సైడు ఇవన్నీ కేర్ తీసుకోవాలి ఇంకా డయాబెటీస్ అంటే ఎలాగో తెలిసిందే సో దానికి డయాబెటీస్ రాకుండానే మీరు మెయిన్గా కేర్ తీసుకోండి దానికోసం యోగా కానీ రెగ్యులర్ వాకింగ్ కానీ స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండవు సుఖమైనటువంటి నిద్ర ఇలాంటివన్నీ కేర్ తీసుకోవాలి అలాగే వెయిట్ వెయిట్ కూడా ఈ నెలలో ఒక కేజీ పెరిగితే నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకొక వన్ ఆర్ టూ కేజీస్ యాడ్ అవుతారే కానీ తగ్గే ప్రసక్తి ఉండదు సో పెరిగినటువంటి వన్ కేజీని ఇమీడియట్గా తగ్గించుకునేలాగా ఒక వారంలోనే తగ్గించేలాగా మీరు కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ ప్లాన్ కరెక్ట్గా చేసుకోండి డైట్ ప్లాన్ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి సో ఈ రకంగా ఈ మూడు కూడా కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అయ్యేలాగా ఏమాత్రం వేరియేషన్స్ లేకుండా మీ బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ కానీ లేకపోతే డయాబెటీస్ షుగర్ లెవెల్స్ కానీ లేకపోతే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఈ మూడు కూడా కరెక్ట్గా ఉండేలాగా రెగ్యులర్ చెకప్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ మీరు చేసుకుంటూ అవి కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అయ్యేలా చూసుకోవడం ఫస్ట్ హెల్త్ టిప్ అనమాట హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆహారంలో మీరు కొన్ని మానేసేయాల్సిన ఉంటే తప్పనిసరిగా మానేయాల్సినవి అందులో ఫైవ్ వైట్ పాయిజన్స్ ఎప్పుడు చెప్తుంటాం కదా అంటే షుగర్ మెయిన్గా మానేసేసేయండి పంచదార పుట్టిగా మానేసేసేయండి పంచదార ప్లేస్లో బెల్లం వాడుకోవచ్చు ఆర్గానిక్ బెల్లం అయితే ఇంకా మంచిది తర్వాత మానేయవలసింది మైదా మైదా సంబంధించినవి ఇంట్లో తినడం కానీ బయట తినడం కానీ నథింగ్ బట్ పాయిజన్ కాబట్టి మైదాని పూర్తిగా దూరంగా ఉంచుకోండి తర్వాత వైట్ రైస్ వైట్ రైస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మైదాకి దగ్గర క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫైబర్లెస్ అనేది మెయిన్ దానిలో ఉండేటువంటి డిజడ్వాంటేజ్ హై క్యాలరీస్ అనేది మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ కాబట్టి వైట్ రైస్ కూడా మానేసేసి ఆ ప్లేస్లో బ్రౌన్ రైస్ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే సాల్ట్ సాల్ట్ కూడా మనం బయట సింత సింత సింతటిక్గా తయారు చేసినటువంటి సాల్ట్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్తో ఉన్నటువంటి సాల్ట్ వలన శరీరంలో చాలా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్లో చాలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి అనమాట సో ఫ్లూయిడ్ ఎక్యుములేషన్ అనేది మెయిన్గా ఇలాంటి సాల్ట్ వాడడం వలన తర్వాత థైరాయిడ్ కూడా హైపోథైరాయిడిజం కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మనం వాడేటువంటి బయట కెమికల్ సింథసైజ్డ్ సాల్ట్ వలన వస్తుంది కాబట్టి ఆ సాల్ట్ పూర్తిగా మానేసేయండి అది ఐడియోజిడ్ సాల్ట్ అని రకరకాలుగా చెప్తున్నారు అవన్నీ ఏమి కాదు సో సాల్ట్ పూర్తిగా మానేసి ఆ ప్లేస్లో మీరు సైంధ లవణం వాడుకోండి ఆయుర్వేద అష్టవేద లవణాల్లో సైంధ లవణం అనేది బెస్ట్ అనమాట సో సైంధ లవణం కొంచెం వాడుకోండి కొన్ని కొన్ని కొన్నిట్లో చాలా వరకు తగ్గించేసి మజ్జిగ అనుకోండి సాల్ట్ లేకుండా తీసుకోవ
చిక్కదనం కోసం వాళ్ళు పౌడర్స్ అది నిలవడం కోసం ప్రిజర్వేటివ్స్ తెల్లగా కనిపించడం కోసం కొన్ని రకాల కెమికల్స్ ఇవన్నీ అవి తొందరగా విరిగిపోకుండా ఉండటం కోసం ఇంకొన్ని రకాల కెమికల్స్ ఇలా ఎన్నో రకాలు కలిపితేనే మనకు మిల్క్ ప్యాకెట్ అనేది ఇంటికి వస్తుంది అందులో ప్లాస్టిక్ సో ఇన్ని రకాల డిస్క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి పాలు తాగడం మీ పిల్లలకి ఏమాత్రం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు మీరు వాడడం కూడా ఏమాత్రం మంచిది కాదు కాబట్టి అలాంటి పాలు వాడడం మానేసేయండి ఇంకా తప్పనిసరి అయినప్పుడు కొంచెం మజ్జిగ వరకు తీసుకుని ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి కానీ అలాంటి పాలు మాత్రం పూర్తిగా మానేయడం మంచిది మీకు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా గేదె పాలు కానీ ఆవు పాలు కానీ ట్రై చేయండి అవి దొరికితే మాత్రం మీకు అమృతం దొరికినట్టే కాబట్టి న్యాచురల్ ఆర్గానిక్ మిల్క్ ఇప్పుడు బయట చాలామంది పెద్ద పెద్ద గోశాలు పెట్టి తయారు చేసి పంపిస్తున్నారు ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ అవి తీసుకోవడం అనేది మనం గోల్ సంపదని పెంచుకోవడానికి మన రూపాయిని అందించిన వాళ్ళం అవుతాం మన ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అమృతం దొరికినట్టే కాబట్టి అలాంటి ఆవు పాలు తీసుకోండి ఈ ప్యాకెట్ పాలు మాత్రం ఎంత మానేస్తే అంత మంచిది మోస్ట్ అంటే తప్పనిసరి అయినప్పుడే వాడుకోండి ప్యాకెట్ పాలు అదర్వైజ్ మానేసేయడం మంచిది సో ఈ ఫైవ్ పాయిజన్స్ కూడా మానేసేయడం అనేది మీ హెల్త్ని డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ చేస్తే యాంటీ ఏజింగ్ యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇవి మానేసేయండి సో తీసుకోవాల్సినవి ఏంటి ఆహారంలో తీసుకోవాల్సినవి ఏంటంటే కొన్ని సమ్మోర్ ఎడిషన్స్ అనమాట అవి ఏంటంటే మంచి ఖనిజ లవణాలు ఉండేటువంటి మినరల్స్ వైటమిన్స్ ఐరన్ ఉండేటువంటి ఆకుకూరలు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆకుకూరలో కూడా పాలకూర తోటకూర గోంగూర ఇలా మెంతికూర ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచిది కాకపోతే పెస్టిసైడ్స్ లేకుండా ఆర్గానిక్ ఆకుకూరలు అయితే చాలా మంచిది అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆహారంలో మనం తీసుకోవాల్సింది ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ కూడా ఆర్గానిక్ ఫ్రూట్స్ బెస్ట్ అందులో అన్ని ఫ్రూట్స్ మంచివి ముఖ్యంగా దానిమ్ పళ్ళు ఖర్జూరం పళ్ళు చాలా మంచివి కాబట్టి అవి కూడా యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత నట్స్ నట్స్ వల్ల కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ వస్తుంది కాబట్టి నట్స్ కూడా మన ఫుడ్లో తప్పనిసరిగా యాడ్ చేసుకోండి అందులో అన్ని రకాలవి దొరుకుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు బాధ దొరుకుతున్నాయి బాదం పప్పు అని పిస్తా పప్పు అని ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్రెయిన్ స్ట్రెంత్ని పెంచుతున్నాయి బాడీలో కూడా ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీస్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి నట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా అందులో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి చాలా మంచిది అనమాట తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఇంకొక ఎక్స్ట్రా డైట్ డైట్ ప్లాన్లో మీరు యాడ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫైబర్ రిచ్గా ఉండి మినరల్స్ అన్నీ బాగుండే రాగులు కానీ జొన్నలు కానీ ఇలాంటి మిల్లెట్స్ కూడా మీకు ఏమైనా పడితే కనుక కొంతమందికి మిల్లెట్స్ పడట్లేదు వాటి వల్ల కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది డైజెషన్ సరిగ్గా అవట్లేదు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి చూసుకుని మీరు వాడుకోండి అదర్వైజ్ రాగులు చోళ్ళు అంటాం కదా రాగులు తర్వాత జొన్నలు మాత్రం జనరల్గా అందరికీ పడతాయి సో మొక్కజొన్నలు ఇలాంటివన్నీ కూడా న్యాచురల్గా దొరికే ఫ్రూ ఫుడ్స్ మీరు తప్పనిసరిగా మీ ఫుడ్లో యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత మీరు ఇంకా ఇంకా వదిలేయవలసిన ఏంటంటే అనవసరమైనటువంటి కోపం అనవసరమైనటువంటి పట్టుదలలో ఇప్పటివరకు మీకు మీ చుట్టాల్లో కానీ మీ మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరితో అన్న మాట పట్టుదలలో చి చిన్న మాట పట్టుదల అలాంటివన్నీ మనసులో పెట్టుకుని ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చాలామంది తోటి మాట్లాడడం మానేసి ఉంటారు అవన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు వదిలేసేసుకొని అందరితోటి హ్యాపీగా ఇంకా మహా అయితే బ్రతికేది పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు అంత నుంచి ఎవరు ఏం బ్రతకం కాబట్టి అందరినీ కలుపుకుని అందరినీ అందరూ నాకు కావాలనే భావంతో అందరితో మంచిగా ఉంటూ అసలు మీకు మాట్లాడని వ్యక్తులు లేనట్టుగా తయారైతే చాలా మంచిది ఇంక వన్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ మోస్ట్ ఇదైన వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని ఇంకా వదిలేసేయండి ఇంకా అలాంటి వాళ్ళతో కలిసిన మీకు పాము పడగలో ఉన్నట్టే కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళని వదిలేసేసి చిన్న చిన్న మాటలకి ఎగోతో ఫీల్ అయిన వాళ్ళని మాత్రం మళ్ళీ కలుపుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నించేయండి సో ఇప్పటి ఫోర్ పాయింట్స్ అయినాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు పెంచుకోవాల్సినవి మీ కుటుంబ బంధం మీ కుటుంబంలో వాళ్ళు ఎవ ఎవరికైనా మన పేరెంట్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మన వెల్విషర్స్ అలాగే నెక్స్ట్ మన పిల్లలు అలాగే మన ఇంట్లో వాళ్ళు వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ సో వీళ్ళే కాబట్టి వీళ్ళతోటి బంధుత్వాన్ని ఆత్మీయతని పెంచుకుని మీ సెక్యూరిటీని పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి అలాగే మీరు ఇక్కడ పెంచుకోవాల్సింది మంచి ఫ్రెండ్స్ని మీకు ప్రాణం ఇచ్చే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోకుండా మంచి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ని పెంచుకోండి సో ఈ రకమైన మీరు వర్కింగ్ ప్లేస్లో కూడా అందరితోటి మంచిగా ఉంటూ అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా నాలుగు మంచి పనులు చేస్తూ నాలుగు ఇష్టమైన మాటలు మాట్లాడుతూ కష్టం కలిగించకుండా ఉన్నా చాలా మంచిది అనమాట నొప్పించకుండా కష్టం కలిగించకుండా ప్రక్క వాళ్ళతో మాట్లాడటం కొంచెం కొంచెం అలవాటు చేసుకుంటూ ఉంటే మీ చుట్టూ అందరూ కూడా మిమ్మల్ని ఇష్టపడేటువంటి
సో ఈ వీటితో పాటుగా ఇంకా కొన్ని కొన్నిటి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండొద్దు అవి మాత్రం ఇంపార్టెంట్ మనం ఏంటంటే వాడే మాట్లాడతాడులే అప్పుడు నన్ను ఇలా అన్నాడు కదా అని ఫ్రెండ్స్ని వదిలేసుకోకుండా మనమే ముందు పలకరించితే ఆటోమేటిక్గా మన సంస్కారం పెరుగుతుంది వాళ్ళే సిగ్గుపడతారు అరే వాళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు కదా మనం మనమే వాడు మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేశాడు కాబట్టి మనతో వాడితో ఫ్రెండ్లీ కలిసిపోదాం అనేటువంటి ఇది వస్తుంది సో మీ సంస్కారం పెంచుకున్న వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ని అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దూరం చేసుకోవద్దు అలాగే నిద్ర నిద్ర కోసం నిద్ర వచ్చినప్పుడు పడుకుందామనే ఈ లోపల ఈ స్టోరీ చదివేద్దాం లేకపోతే ఈ సి సీరియల్ చూసేద్దాం ఈ సినిమా చూసేద్దాం లేకపోతే నెట్లో ఈ వర్క్ చేసేసుకుందాం ఈ వీడియోస్ చూసే పడుకుందాం ఇట్లా కాకుండా నిద్రని ఒక డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్లో మీరు చక్కగా నైట్ నైన్ థర్టీ టెన్ అరౌండ్ నిద్రపోయేలాగా మీకు మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఆరోగ్యం మీతో ఆటోమేటిక్గా మీతో ఉంటుంది సో మీరు నిద్ర వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయొద్దు నిద్ర నిద్రని మీ టైంకి తెచ్చుకునేలాగా మీరు మైండ్ సెట్ చేసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ అలాగే మీ స్నేహితుల్ని దూరం చేసుకుని వాడే మాట్లాడతాడు అని ఇగోకి పోవద్దు మీరే తగ్గి వాళ్ళు ముందుగా పలకరించి వాళ్ళతో ఆత్మీయంగా కలిసిపోతే మీకు లైఫ్లో సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది అలాగే ఆహారం కూడా విపరీతమైనటువంటి ఆకలి వేసి విపరీతమైనటువంటి నీరసం వచ్చేసిన స్టేజ్లో అన్నం తిందామలే అని వెయిట్ చేయడం కాకుండా మీ టైంకి సపోజ్ వన్ ఓ క్లాక్కి భోజనం నుంచి చేయడం ఇలా అలవాటు అయితే వన్ థర్టీ వరకు లోపల చేసేసేలా ట్రై చేయండి అంతేగాని త్రీకో ఫోర్కో ఎప్పుడు తిందాలి ఈ పని అయ్యాక తిందాలి అని అలాంటివి పెట్టుకోవద్దు సో అలాగే మీరు వదులుకోవాల్సి వదులుకోలేనటువంటి వాటిలో వ్యాయామం కూడా యాడ్ చేసుకోండి యోగా వ్యాయామం ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ప్రాణాయామం ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏమాత్రం వదులుకోకుండా మీతోటే వెన్నంటు ఉండేలాగా మీ ఆత్మీయ స్నేహితులు ఎలాగో మీకు ఈ వ్యాయామం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీతో పాటుగానే యోగాని కూడా అడాప్ట్ చేసుకుని ఎవ్రీడే ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ యోగా కానీ వాకింగ్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ తప్పనిసరిగా చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏజింగ్ని మీ దరికి రానివ్వకుండా తర్వాత యాంటీ ఏజింగ్గా కూడా యాక్ట్ చేసేటువంటి సింపుల్ మెథడ్స్ ఇంకా వీటితో పాటుగా మీరు ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ కానీ ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు ఫార్టీస్లోకి వచ్చినా కూడా మళ్ళీ బ్యాక్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్ళిన వాళ్ళలాగా మీ శరీరంలో అంత ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది తర్వాత ప్రివెంటివ్ కేర్గా కూడా డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ హార్ట్ అటాక్స్ ఇలాంటి వ్యాధులు రాకుండా కూడా ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ చికిత్సలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఇంకోటి ఏంటంటే యూత్కి మీ ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి మెయిన్ పెద్ద పెద్ద వ్యాధుల్లోకి వస్తే క్యాన్సర్ వ్యాధికి జస్ట్ ఒక స్టెప్ ముందు ఉన్నటువంటి ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఈ జనరేషన్ ఆఫ్ యూత్ మెయిన్గా ఈ ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కానీ వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్ కానీ వాళ్ళ నిద్ర పద్ధతులు కానీ ఎక్సర్సైజ్ సరి సరిపడా చేయకపోవడం ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఎక్కువ చేయడం కూడా ఒక ప్రాబ్లం అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మెయిన్గా యూత్లో ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ మ్యాసివ్ హార్ట్ అరెస్టులు కార్డియాక్ అరెస్టులు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది కాబట్టి అవన్నీ రాకుండా చేసుకోవాలన్నా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ సెవెన్ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ చేసుకుంటే మీకు మేజర్గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు ప్లస్ మీరు ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే థర్టీ ఇయర్స్ లాగా మీ బాడీలో ఒక రకమైనటువంటి వైటల్ వైటల్ పవర్ పెరుగుతుంది ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది తర్వాత శరీరంలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా బాగుంటాం వల్ల మీరు ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చినా కూడా థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళ కష్టపడి పని చేసుకోవడం వల్ల మీ ప్రొఫెషన్లో కూడా సక్సెస్ఫుల్ లైన్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు అడాప్ట్ చేసుకుని మంచి ఆరోగ్యంతో ఉంటూ మంచి ఆనందంగా ఉండాలని యూత్ అంతా కూడా భారతదేశానికి శక్తి అంతా కూడా యువత కాబట్టి యువత ఆరోగ్యంగా బలంగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా దేశం మంచి వికసిస్తుంది అది ఆర్థికంగా కావచ్చు ఆరోగ్యపరంగా కావచ్చు సో ఆనందకర ఆనందపరంగా కూడా కావచ్చు కాబట్టి యువత స్పెషల్గా అటెన్షన్గా వాళ్ళ హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నా ఎటువంటి డిజార్డర్స్ రాకుండా ప్రివెంటివ్ కేర్ చేసుకోవాలన్నా ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగుండి ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఎప్పుడు వర్క్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఫాలో అవుతూ మీరందరూ కూడా మంచి ఆరోగ్యంతో ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్